கமால் டுமில் சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் ட்ரிபியூட் சாங் சார் இது எல்லா ஹீரோஸோட டைலாக் வச்சு ஒரு சாங் பண்ணலாம் எந்த போடுவீங்களா அந்த சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் கடவுளுக்கு அடுத்து தான் நான் வந்து ரவி சார் மதிப்பேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் பிரபு மாஸ்டர் கதை சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக வந்து விஜய் சேதுபதி போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சி நான் சொன்னேன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு ரவி சார் சொன்னார் இல்லைடா நம்ம வந்து அரவிந்த் சாமியே போகலாமே ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா இது மாதிரி வந்து இது ஏன் கதை உங்க கதைன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி வந்து ஒரு நாற்பது படம் மேலே வந்து இங்கிலீஷில் வந்து இது மாதிரி ஃப்ளேவர் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து ஒரு நாற்பது படம் இருக்கு நான் ஒருவேளை நான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மெம்பராக இருந்து நான் வந்து இப்படி இருந்தேன்னா தமிழ் ராகஸே கூப்பிட்டு நீ என் டிவிடி ரைட்ஸை வச்சுக்கோ நீ வந்து ஒரு ரேட்டு கொடுத்து வாங்கிட்டு நீ பண்ணிக்கோ ஏன்னா எப்படி தான் நான் பண்ண தான் போகிறான் எத்தனை பேர் கிண்டல் பண்ணிப்பாங்க எவ்வளோலாம் கிண்டல் பண்ணணும் போகன் படம் ஃபஸ்ட்டு சீன் பாருங்க அரவிந்த் சாமி இப்படி கழிச்சு சொல்லுங்கள் புதுசானதுக்குதை <laughs> அதுக்காக அந்த கதையை நான் எடுத்து பண்ணல ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அது மாதிரி வந்து இது ஏன் கதை உங்க கதைன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஒரு நாற்பது பிலிம்ஸ் மேல இருக்கு அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை நான் காமிக்கிறேன் ஏன் படத்தை பாருங்க இட் வில் பி அ லக்ஷ்மண் பிலிம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம அட்மயர் ஆகாம எதுவுமே இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு தேதிக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க எங்க இருந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு எங்க இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறது எப்படி நான் நடக்குது அந்த விஷயம் வந்து தெர் ஷுட் பி அ பவுன்ஸ் ஃபார் எனி திங் அந்த ஸ்பார்க் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்பார்க்குக்கு ஏதோ ஒரு பவுன்ஸ் வேணும் நான் வந்து மணி சார்க்கிள் நான் ஒர்க் பண்ணல ஆக்சுவலாக நான் வந்து அஞ்சலி படம் பார்த்துருக்கேன் நான் சின்ன வயசில் ஈடி என்று ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கும் அஞ்சலிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் கன்ஃபார்ம்டாக எனக்கு எனக்கு தோன்றது என்னென்னா அது வந்து இன்ஸ்பயர்ட் பை ஈடி என்று தான் எனக்கு தோணுது ஆனால் அந்த படமும் அஞ்சலியும் ஒன்றா இருக்காது கஜினி படம் எடுத்துக்கோங்க மொமெண்டோன படம் நான் பார்த்துருக்கேன் மொமெண்டோ படமும் கஜினியும் ஒன்றும் ஆகாது எப்படி ஆகும் தே கெட் இன்ஸ்பயர்ட் என் நாட்டு மக்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயம் கொடுக்குறேன்னா நான் இங்கிலீஷ் படம் பண்ணலாம் ஓடாது அது எப்படி ஓடும் அது மாதிரி தான் நானும் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த கான்ட்ரவர்ஷியலுக்கு வந்து என்ன விஷயன்றது நீங்கள் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி அவர் யார் என்ன ஏது எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது எனக்கு நான் அவருக்கு லைஃப்பில் இது வரைக்கும் நான் அவர் பார்த்தே கிடையாது நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணது யூனியனில் வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இது மாதிரி விஷயம் பண்ணாங்க நான் போய் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு போய் சொன்ன உடனே சார் நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் சார் இது மாதிரி நாற்பது படம் வந்துருக்கு இது இவரும் கொண்டாட முடியாது நானும் கொண்டாட முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதே தப்பு ஒரு நம்மளுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உடைய தாட் வந்து என்ன வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த அனுபவம் தான் நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது அது வந்து அவருக்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு உரிமை கிடையாது ஒரு விஷயம் யாருக்குமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு உரிமை கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது இது வந்து அவர் வந்து காமனான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இது எனக்கு தான் சொல்லணும் ரோபோ வச்சு இனிமேல் வந்து மணியத்ரம் சார் கூட ஒரு படம் பண்ணலாம் நான் ஒரு படம் பண்ண முடியும் யார் வேணும் ஆனால் அதுக்காக வந்து அதே கதையை வந்து நான் பண்ணக்கூடாது அதுதான் உண்மையான விஷயம் ஸோ நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க பிரபுதேவா சாரோட பேனர்ல நீங்க இந்த படம் பண்றீங்க ஜெயம் ரவிக்கு இது செகண்ட் படம் ஆக்சுவலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு கமிட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து போகன் இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அவரை எப்படி மீட் பண்ணீங்க எப்படி அவரோட இன்ட்ரோ கிடைச்சது அதை பத்தி சொல்லுங்க அதெல்லாம் அந்த ஆர்வ உலர் வேலைலாம் நிறைய நடந்திருக்கு நான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து டிஎஃப்டி படிச்சிருந்தேன் டென்த் முடிச்சுட்டு நான் செவன்டீன் இயர்ஸோ என்னமோ அப்போ டிஎஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்பயே வந்து பிரபு மாஸ்டர் ஒரு கதைலாம் ரெடி பண்ணி அவர் ஹீரோ வந்து கதைலாம் போய் சொல்லியிருக்கேன் சின்ன பையன் ஆர்வக்குள்ளாரு அந்த விஷயம் இருக்கும் இல்லையா தெரியாது இல்லையா இப்படி பார்த்தா இப்படி கதை சார் இப்படி விஷயம் சார் ஒரு லவ் ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தேன் அவருக்கு இல்லை அதுக்கும் அவருக்கு தெரியும் ஆர்வக்குள்ளாரெலாம் தெரிஞ்சோம் இல்லை இந்த இதெல்லாம் இடம்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்க பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டார் எனக்கு அப்போ அந்த கரெக்ஷன் எதுக்கு சொல்கிறாரு என்ன விஷயம் எப்படி படம் பண்ணுவோன்றது கூட முழுசாக தெரியாது சரி ஓகே
மாஸ்டர் ஓகே மாஸ்டர் அப்படி சொல்லி சொன்னால் அவ்வளோதான் இமீடியட்டாக இந்த லைன் ஒன்று சொன்னால் இமீடியட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஓகே பயங்கரமான ஃபாஸ்ட்டுங்க அவர் அவர் வந்து யோசிக்கிற ரூட்டு அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அந்த எண்டில் போய் என்ன தேவையோ அது ம அது கரெக்டாக முன்னாடியே அட்வான்ஸாக சொல்லிடுவார் ரோமியோ ஜூலியட் படத்துக்கு அப்புறமா பேக் டு பேக் ஜெயம் ரவியோட கதைக்காக அவரா இல்ல அவருக்காக கதையா ரவி சார பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கூட சொல்லியிருக்கேன் கடவுள் கடத்து தான் நான் வந்து ரவி சார் மதிப்பேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சினிமா நீங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஆக்சுவலாக இப்போ என் படம் பார்த்தீங்க டமால் டுமில்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் டமால் டுமில் சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண ஃபேமஸ் டைலாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரவி சார் சின்ன ஹீரோலாம் கிடையாது ரவி சார் வந்து பெரிய ஹீரோ ஈஸ் ஈஸ் நெக்ஸ்ட் டு விஜய் அஜித் அண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹீரோ வந்து எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் ட்ரிபியூட் சாங் சார் இது எல்லா ஹீரோஸோட டைலாக் வச்சு ஒரு சாங் பண்ணலாம் எந்த போடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டார் சார் நம்ம எப்படி சார் போட முடியும் நீங்கள் தானே சார் நடிக்கிறீங்க அந்த மனசு அலோவ் பண்ணுறதுக்கான மனசு இருக்கு இல்லைங்களா அது நிறைய ஹீரோஸ்க்கு இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா எல்லா ஹீரோஸும் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கு அவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிற விஷயமே எப்படி இருக்கும்னா இது ஆடியன்ஸ் போய் ரீச் ஆகுமா எனக்கு என்னுடைய ஆடியன்ஸ் வந்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்களே ஓகே லட்சுமன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார் அதே மாதிரி செந்தூரான்ட்டு ஒரு பாட்டு விமன் ஓரியன்டட் சாங் ஆக்சுவலாக நிறைய ஹீரோஸ் என்ன சொல்லுவாங்க எதுக்கு அவங்க போய் பாட்டு பாடுறது அந்த பொண்ணு போய் எதுக்கு பாட்டு பாடிட்டு நான் பாட்டு பாடுறேன் நான் விஷயம் பண்ணுறேன்ட்டு தான் வருவாங்க என் ஹீரோ வந்து அவர் வேறு அவர் வந்து என்னென்னா அந்த ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சந்தோஷமாக என்டர்டெயின்மெண்ட் நான் கொடுக்க முடியுமா ஃப்ரம் த ஹார்ட் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது எனக்கு மைனஸ் ஆகிடும் அவருக்கு கொடுக்குற ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸை வந்து அவருக்கு தெரியும் அது எப்படி அது கிராண்டியர் பண்ணி எப்படி நான் வந்து பெரிய ஆளுனு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியும் அந்த போல்ட்னஸ் நிறைய ஹீரோஸ்க்கு இருக்காது அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் மை ஹீரோ ஹேஸ் அ பிக் ஒருத்தருக்கு <laughs> ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் ரவி அரவிந்த் சாமி ரெண்டு பேருமே மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோஸ் அழகான ஒரு ஹீரோஸ் அவங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் நிற்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க நாட் எவ்ரிபடி கேன் கேரி இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் ஹன்சிகா ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஹன்சிகாவுடைய ஒரிஜினாலிட்டிலாம் வந்து இங்கே சும்மா டான்ஸ் ஆட்டி நினச்சி அப்படிலாம் இருப்பாங்க அதெல்லாம் சும்மா அவங்க கேரி போகணும்னு நினச்சாங்கன்னா அப்படி போல்டாக அப்படி நிற்பாங்க ஒரு யாரை பற்றியும் பயப்படுதோ அந்த விஷயமெல்லாம் இருக்காது அரவிந்த் சார் பக்கத்துலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாள் பார்த்தா அப்படி இப்படின்ட்டு சீனியர் சார் 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 எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அசால்ட்டை வந்து நடிச்சு போயிட்டாங்களே தனி ஒருவன் படத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் ஜெயம் ரவி அரவிந்த் சுவாமியோட காம்பினேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்போங்கிறதுக்காகவா இல்லை எதனால சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது ரெண்டு பேரும் வந்து செலக்ட் பண்ணது வந்து ரவி சாரை செலக்ட் பண்ணது நான் தான் அது நிஜம் நான் பிரபு மாஸ்டர் கதை சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக வந்து விஜய் சேதுபதி போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சி நான் சொன்னேன் பிரபு மாஸ்டருக்கு ஓகே டா ட்ரை பண்ணான்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுனா ஆக்சுவலி ரவி சார் சொன்னார் இல்லைடா நம்ம வந்து அரவிந்த் சாமியே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் அதுக்கு நான் சொன்னேன் சார் அரவிந்த் சார் என்ன சார் நீங்கள் விளையாட்டுருக்கீங்க நான் வந்து பேசிக்காக அஸ்டினேட்டராக வந்து ஆறுது காரணமே அரவிந்த் சாமி தான் நான் பேசிக்காக வந்து ரோஜா படம் பார்த்து தான் அஸ்டினேட்டர் ஆகணும் சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்ட ஒரு பர்சன் அவரை போய் வச்சு நான்லாம் படம் பண்ணி இதெல்லாம் ஆகிற விஷயமா சார் ராஜானே சீனியர் அதுவும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு சுமையை வர வச்சுருக்கீங்க சார் எனக்கு தனி ஒரு ஹிட்டுனா அது கம்பேரிசன் பண்ணிவிடுவாங்க சார் வானா சார் என்று சொல்லிட்டு சொன்னதே நான் தான் அருண் சார் அதுக்கப்புறம் இல்லைடா நம்ம கதை வேறு மாதிரி தான் இருக்குது நீ ட்ரை பண்ணுறான்னு சொன்னதுக்கு போயிட்டேன் போயிட்டு கதைலாம் சொன்னேன் கதைலாம் சொன்ன உடனே ஆ நல்லா இருக்குடான்ட்டு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பிக்கும்போது டீட்டெயில் பேச ஆரம்பிக்கும் போது இது ஏன் சீன் இப்படி பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணலாமே என்று சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணார் புரிஞ்சிச்சு ஐயோ இவர் மணிரத்னா சார் ஸ்கூலு இது இது என்னடா இது வம்பு பிடிச்ச வேலையாக இருக்குது சொல்லிட்டு தான் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் மணி சார் ஸ்கூல்லேருந்து வரீங்க நான் எஸ்ஜே சூர்யாவுடைய ஸ்கூலு சத்தியமாக எனக்கு மணி சார் மாதிரிலாம் படம் எடுக்க வராது எனக்கு அதனால் தயவு செஞ்சு எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன மாதிரி படம் எடுக்க வரும் சார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா விட்டுலாம் சார் சொல
நம்மளே பண்ணுவோம் சார் என்று சொல்லிட்டு காமிச்சு அப்படி பண்ணது தான் அது ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தாரு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு என்னடா வித்தியாசமாக இருக்கு பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்குடா நானே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குடான்னு சொல்லி சொன்னார் அது வந்து அப்படியே போயிடுச்சு ரோமியோ ஜூலியட் படத்துல டி ஆர்க்கு ஒரு ட்ரிபியூட் சாங் கொடுத்தீங்க பட் இந்த படத்துல எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் அப்புறம் டி இமானோட மியூசிக் மற்ற சாங்ஸ் பத்தியும் சொல்லுங்க போன வாட்டி வந்து டி ஆர் உண்மையிலே டி ஆர் ஃபேன் இந்த பாட்டி வந்து உண்மையிலே நான் எல்லா ஹீரோஸையும் ரசிக்கிறவன் தான் எல்லா ஹீரோஸுமே எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர்லேயும் ஒரு சின்ன சின்ன அழகான விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அவங்க உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அவங்க அவங்க நடிக்கிற விதங்கள் எல்லாமே அவங்க ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ அட்மயர் பண்ணுறாங்கன்றது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஹீரோஸ்க்கும் வில்லன்ஸ்க்கும் நான் அந்த காலத்தில் இருந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஹீரோஸ் அண்ட் வில்லன்ஸ் அதை பற்றி ஒரு ட்ரிபியூட் சாங் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ரெண்டாம் ஆள் டூ மீலர் தான் ரெண்டாவது செந்தூரா சாங் அது வந்து லக்ஷ்மி என்ற ஒரு பொண்ணு வந்து ஆக்சுவலாக ஈழ தமிழர் கேள் தான் அவங்க அவங்க வந்து கேரள சீட்டில் ஆனவங்க அவங்க பாடியிருக்காங்க அவங்க வாய்ஸ் வந்து இப்போ மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் வாய்ஸாக வந்து இன்றைக்கி ஆடியோ ஹிட்டாக இருக்கு மூணாவது பாட்டு வந்து அரவிந்த் சாமி சாருடைய பாட்டு போகன் என்ற ஒரு சாங் இருக்குது அது வந்து அவரே பாடியிருக்காரு அப்புறம் நூறு நூறான் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க அவங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி வாய்ஸ் அவங்களும் பாடியிருக்காங்க அந்த பாட்டும் ஹிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அஞ்சு நா நாலு சாங்குமே ஹிட்டு சார் நாலு பாட்டு இருக்குன்னா நாலு பாட்டுமே ஹிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து வாராய் வாராய் சாங்கு அது வந்து அந்த பழைய காலத்தில் இருக்கு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு சின்ன அந்த ஓப்பனிங் முதல் எடுத்துகிட்டு சாங்கை பண்ணியிருக்கோம் இமான் சார் பற்றி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது இஸ் வெரி வெரி ஹைலி டேலண்டட் பர்சன் வெரி டெடிகேட்டிவ் பர்சன் நீங்கள் இமான் சார் வந்து இப்போ என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்க வேறு யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு சினிமாவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும்தான் ஒதுக்குவாங்க திருப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் சுற்றுவோம் வெளில போவோம் வருவோம் அங்கே ரெடா பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு வரை திருப்பி சினிமாவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் இமான் சார் வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் இதோடு எனக்கு மூணாவது வருஷம் நான் அவரோட பழகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் கூட அவர் வந்து வெளியில் போயோ இல்லை என் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக போயோ நான் பார்த்ததே கிடையாது ஃபேமிலிக்காக ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் ஃபேமிலி விட்டால் வீடு வீடு விட்டால் ஃபேமிலி அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டெடிக்கேட்டிவ் டு ஜாப் இமான் சார் வந்து இயர்ஸ் அவுட் ஸ்கோட் எனக்கு மிகப்பெரிய பலம் ஏன்னா என்னதான் நம்ம சீன் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் படத்தை டிவியில் போய் படம் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு படம் பாருங்கள் மியூட் வச்சுட்டு படம் பாருங்களா ஒன்றுமே இருக்காது எமோஷன் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் கனெக்டே ஆக முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பலம் வந்து இமான் சார் எனக்கு அந்த 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 பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் ஆகட்டும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் அவ்வளோ பெரிய பலம் போகன் ட்ரைலரில் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு விஷயம்னா அது சினிமோட்டோகிராஃபி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சவுந்தர் சார் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அ வெரி வெரி டேலண்டட் வெரி அழகான ஒரு கேமராமேன் நானே கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணா கூட கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யோசிப்போம் ஓ இந்த வீடுனா கூட ஒரு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் வீடுனா கூட சரி அது வந்து நீங்கள் இதில் கூட ரோமி ஜூலியட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பாஷா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ராஜாரணி படம்லாம் பார்க்குறீங்களா ராஜாரணி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு பாஷான ஒரு வீடு தான் இருக்கும் இதுக்கும் வந்து அவன் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் லுக்கில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் பாஷான வீடு ஆனால் என் படத்தில் வந்து ஜிம்க்கு வச்சு அவன் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஆனும்போது நான் திருப்பி அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் எடுக்கலாம்லாம் யோசிக்கும்போது அதில் அதே அந்த கதை கேடவான லக்ஷ்மன் அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் பிடிப்போம் அதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு டிசைனிங் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுற கேமராமேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பீரியடில் வந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஜீவா சார் மாதிரி ஒரு கேமராமேன் வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா புது பவுடன் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து மேக்கிங் வாய்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமான டிஃபிகல்ட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் பயப்படுவாங்க திணறுவாங்க ஸோ அந்த சீனியார்ட்டிக்கு வந்து ஒரு கேமராமேன் எதிர்பார்ப்பாங்க அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து சவுந்தர் சார் வந்து அவ்வளோ பேஷன்ஸோடு அவ்வளோ அழகாக வந்து பண்ணித்தரும் ஒரு கேமராமேன் ஸோ ஐ லவ் எம் அலாட் படம் பார்த்துட்டு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் பிரபுதேவா அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜெயம் ரவி அரவிந்த் சுவாமியெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அதை சொல்கிறேன் யூ வாஸ் டூ எக்ஸைட்டட் படம் அது படம் பார்க்குற வரைக்கெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஓகே அது சொல்லிக்கலாம் இவன் என்ன பண்ணுவான் ஏது பண்ணுவான் அதெல்லாம் தெரியாது மாஸ்டருக்கு அதான் ஒரு இது இதில் கூட சொன்னார் லக்ஷ்மன் வந்து பண்ணுவான் தெரியும் இங்கே கூட 
என்னை பார்க்கறதுக்கே எனக்கு வித்தியாசமாக இருக்கடா நல்லா இருக்கடா சொல்லிட்டு போனார் ஹீ ஆல்சோ லவ் த ஃபிலிம் அரவிந்த் சார் பற்றி சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறது ஈஸ் பக்கா என்ன சொல் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வர வேண்டிய ஒரு பெரிய டேரக்டர் சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் எனக்கு இந்த படத்தில் நிறைய கற்றுக் கொடுத்து கொடுத்துருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஈஸ் அ பேஷன் டீச்சர் ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங்னா இப்போ நான் ஒரு சில சீன்ஸ் வந்து நான் பாட்டு நான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் எழுதி வச்சுருவேன் எடுக்கும்போது அது என்னடா அது கொஞ்சம் நல்லாவே வரமாட்டேங்குதே இது இது வர மாட்டேங்குது அந்த ஃபீல் வர மாட்டேங்குது அந்த எமோஷன் கேரி ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்போலாம் கூட ஆடா என்று சொல்லி கூப்பிட்டு இது இப்படி பண்ணாதரா இப்படி பண்ணிப்பார் என்று சொல்லி சொல்லுவார் பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் நான் அதில் இப்போ பேரசை பிடிச்சி போய் ஒரு ரெண்டு மூணு சார் இந்த சீன் வரல நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க என்ன நான் அஸ்டன் நான் நினச்சா சா வச்சுருக்கேன் சரிங்க சார் இதை நான் அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சார் நான் உங்களே வந்து கேட்குறேன் அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பர்சன் அவர் மிகப்பெரிய ஆள் சார் எதுக்கு மிகப்பெரிய ஆள் சொல்கிறேன்னா சினிமா இஸ் அ ஜாப் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஓகே ஃபர்கெட் ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ பெரிய பெயின் அதாவது என்ன சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பிஸ்னஸ் வைஸ்லேருந்து எல்லாமே வாஷ் அவுட் ஆகி திருப்பியும் எழுந்திரிச்சு வர்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையாது அது அதுவே இட் ஷோஸ் அ கேரக்டர் இல்லையா வாட் இஸ் அரவிந்த் சாமி கால் பிரச்சனை வந்து படுத்த படுக்கையாக வந்து செவன் இயர்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே திருப்பியும் ஒரு மனுஷன் வந்து எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் கிண்டல் பண்ணிப்பாங்க அவரை பார்த்து ஃபோட்டோ போட்டு எத்தனை விஷயங்கள் ஈஸ் அ மேன் இப்போ எப்படி இருக்காரு எவ்வளோலாம் கிண்டல் பண்ணணும் போகன் படம் ஃபஸ்ட்டு சீன் பாருங்க அரவிந்த் சாமி எப்படி இருக்காரு சொல்லுங்க அப்படி இருக்காருங்க பேர் பாடி பண்ணியிருக்காருங்க அந்த சீனை பார்த்த நான் வந்து விமனை நான் பார்த்தேன் ஆன் வாய்த்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆன்கேட்டேன் <laughs> 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 நம்ம படத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடாது லக்ஷ்மன் வெளி படத்தில் நம்ம போய் பண்ணலாம் நம்ம படத்தில் நிறைய பேர் வெளியில் வந்து வெளியிலேருந்து வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி தான் அவர் ஸோ அது வந்து மாஸ்டர் ஈஸ் கிரேட் அவ்வளோதாங்க ஆனால் தேவி அவரோட படம் தான் அதில் அவர் நடிச்சிருந்தாரே இல்லையா தேவி வந்து அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஹீரோ நான் ஹீரோ பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது என்று சொல்லிட்டு தான் எனக்கு நீ கதை கொண்டு வா நீ பண்ணுன்ட்டு தானே சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் மாஸ்டர் கூடவே பண்ணுவேன் தமிழ் ராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பைலட் சைட் ஒன்று இருக்கு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அத பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நான் ஒருவேளை நான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மெம்பரா இருந்து நான் வந்து இப்படி இருந்தேன்னா தமிழ் ராக்கர்ஸே கூப்பிட்டு நீ என் டிவிடி ரைட்ஸ் வச்சுக்கோ நீ வந்து ஒரு ரே ரேட்டு கொடுத்து வாங்கிட்டு நீ பண்ணிக்கோ ஏன்னா எப்படி தான் நம்ம பண்ண தான் போறான் அது எந்த குரூப் பசங்க என்ன பசங்களான்னு தெரியாது எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வந்து சி அவங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட்டே கிரியேட் பண்ணிருக்கானுங்க அதாவது இப்போ இனிஷியல் வைக்காத பிள்ளையா தான் சார் ஒரு டிவிடின்றது வந்து போகுது இப்போ மாத்திரம் எங்கள் எங்கள் யூனியன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா எங்கள் விஷயங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு எனக்கு எப்படி தான் அந்த டிவிடி காசு எனக்கு வரப்போகிறது இல்லையா அவங்க கொடுக்குற டிவிடி காசு வந்து எனக்கு வரப்போகிறது கிடையாது இப்போ நானே வந்து தேட்டரில் போட்டு கவுண்டரில் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் பிரிஞ்சிட்டாங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் சார் அது நிறைய பேர் மறந்துட்டு பேசிட்டுருக்காங்க தேட்டரில் வந்து பார்க்குற குரூப் வந்து டிவிடி பார்க்குறது கிடையாது டிவியில் வந்து பார்க்குறவங்க தேட்டருக்கு வரது கிடையாது ஒரு வேளை டிவியில் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கூட திருப்பி தேட்டரில் வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா குவாலிட்டி நல்லா இல்லை சொல்லிட்டு வந்து பார்க்குறாங்க ஆனால் உண்மையிலே சொல்லிட்டுருக்கேன் தேட்டரில் பார்க்குறவங்க டிவியில் பார்க்குறது கிடையாது அப்போ ஒரு லாஸ் ஆகுது இல்லைங்களா டிவிடி பார்க்குறது நான் என்ன சொல்லுவேன் ரொம்ப சிம்பிள் எங்கே எங்கே மேலே தான் தப்புன்னு நான் சொல்லிப்பேன் நாங்கள் மொத்தம் தேட்டர்லேயே கவுண்டரில் போட்டு தேட்டரில் படமும் பாரு இல்லை பக்கத்து கவுண்டர்லேயே டிவிடியும் இருக்குது நீ இங்கே இருந்தே வாங்கிட்டு போக சொல்லுவேன் யாரும் இங்கே எங்கே போய் வாங்குவாங்க நானே ஒரு கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட் டேவை கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டேவை பார்க்குறேன் நீ மிரட்டுற நீ சொல்கிற நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நான் உங்களே கொடுத்துட்டு போனாலே முடிஞ்சு போச்சு நீயே ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணிட்டு போ அதுக்கு ஒரு லாபமாக அட்லீஸ்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து நான் சந்தோஷம் தானே சார் இன்றைக்கி அதான் சார் நம்ம என்னென்ன நம்ம மூடி எப்போவுமே வந்து நம்ம மூடி மறைச்சிக்கிட்டு வந்து வாழ்கிறது எப்பவுமே தப்பு சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு ஒரு செக்மெண்ட் வா இருக்காங்க சார் நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா கூட தேட்டருக்கு வராத ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க சார் இன்றைக்கி ஏன்னா
நாங்கள் தான் தப்பு சொல்லி நினைக்கிறோம் தமிழ் ரகஸ் தப்பு கிடையாது சார் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க சார் அந்த மைண்ட் செட்டப்புக்கு இப்போ நான் வந்து யாருக்கு படம் காமிக்கிறேன் நான் வந்து மக்களுக்கு படம் காமிக்க போகிறேன் மக்களுக்கு எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோன்னா அது ஒரு ஃபார்மேட்டு டிவிடின்றது ஒரு ஃபார்மேட்டு தேட்டர்ன்றது ஒரு ஃபார்மேட்டு டிஜிட்டல்ன்றது ஒரு ஃபார்மேட்டு சேட்டலைட்ன்றது ஒரு ஃபார்மேட்டு இப்போ சேட்டலைட் வரைக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டெல்லாம் சேட்டலைட்லாம் இருந்துச்சா கிடையாது வந்துச்சு இல்லை சேட்டலைட்டு இப்போ அதே மாதிரி இது வரும் சார் வராமலாம் போகாது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க தனி ஒருவனுடைய ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நான் வந்து தொடவே இல்லை நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது நீங்கள் வாங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி இருக்கும் என் படம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பார்த்து சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஜாலியாகவும் இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும் சீரியஸ்னஸும் இருக்கும் எமோஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே அந்த ரேஷியோ நமக்குள்ளே இருக்கிற ரேஷியோஸ் தான் எனக்குள்ளே இருக்கிற ரேஷியோஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க தனியோரன் போலீஸ் கிட்ட ஒரு போலீஸ் காஸ்டியூம் போடுறதுக்கே வந்து நீங்கள் இப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்போ நான் வந்து தனியோரன்